ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ സി ടി യുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വർക്ക്ഷീറ്റ് സിക്സ് വരെയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് സെവൻ മുതൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് സെവനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിയറി പാട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് മലയാള ലാംഗ്വേജ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ന്യൂ സ്ക്രിപ്റ്റും ഉണ്ട് ഓൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പേഴ്സണും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓരോ പേഴ്സണും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓർ ടെക്സ്റ്റസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റസിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഫൗണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈലിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക ഫൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷോ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നെയിം ഓഫ് ഫൗണ്ടും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളാണ് ന്യൂ ഫൗണ്ടും ഓൾഡ് ഫൗണ്ടും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ദേശാഭിമാനി നോട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഓൾഡ് ഫോ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേരി ചിലങ്ക രചന അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി വർക്ക്ഷീറ്റ് എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിനു എന്ന ആൾ ഡെയിലി എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡയറി ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ ഡയറിയുടെ പിക്ചറാണ് ഇന്നലെ എഴുതിയ ഡയറിയുടെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് പാട്ട് ഫൗണ്ട് ഡിഡ് വിനു യൂസ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഡയറി ഈ ഒരു ഡയറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫൗണ്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രചനയാണ് ആ ഫൗണ്ടിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്പേസിംഗ് ഗിവൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് എബവും ബിലോ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഷീറ്റ് നയൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് നയനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വയൽ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസിങ് എ കീബോർഡ് നോർമലി വി ഗെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കീബോർഡ് വഴി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കിട്ടാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടൈപ്പ് മലയാളം ഓൾസോ ബൈ യൂസിങ് സെയിം കീബോർഡ് നമുക്ക് മലയാളവും സെയിം കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ലാംഗ്വേജ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഐക്കൺ ഈ ഒരു ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ മാറ്റേണ്ടത് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ പാ പാനൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പാനലിലുള്ള ഈ ഒരു ഐക്കൺ വെച്ചിട്ട് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ടോഗൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലൊക്കെ ടോക്കൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മാറ്റ മാറ്റാം ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ വേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും നോർമലി ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ആർ ടു ലാംഗ്വേജ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഐക്കൺ ഓഫ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഐക്കൺ ആയിട്ട് ഐക്കണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമാണ് വി ഷുഡ് ആഡ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ ഐക്കൺ ഇഫ് വേണ്ട് ടു ടൈപ്പ് അതർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾക്ക്
അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ടെസ്റ്റ് എൻട്രി ടെസ്റ്റ് എൻട്രി സെറ്റിംഗ്സിൽ ഐക്കൺസ് ഇൻ ദ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പാനൽ അതിൽ ടെസ്റ്റ് എൻട്രി സെറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വിൻഡോ ക്ലിക്ക് ഓൺ പ്ലസ് ഐക്കൺ ആഡ് മോർ ലാംഗ്വേജ് ക്ലിക്ക് ഓണിൽ ഐക്കൺ ടു ആഡ് മോർ ലാംഗ്വേജ് ആസ് അറബിക് ഈ സ്നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ കറണ്ട് വിൻഡോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലിക്ക് ഓണിൽ നമുക്ക് ഏത് അറബിക് ആണോ ടേബിളിൽ വേണ്ടത് അതായത് ഏത് ലാംഗ്വേജോ വേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വർക്ക് ഷീറ്റ് ടെൻ വർക്ക് ഷീറ്റ് ടെനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എൻജിനിൽ അവൾക്ക് എന്താണ് കുറേ ടൈപ്പ് സെല്ല് ആ സെർച്ച് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെർച്ച് റെഡി ആയപ്പോൾ ഫ്യൂ ഫ്യൂ ഇമേജസ് കുറച്ച് ഇമേജസ് കൺ കാണിച്ചു അപ്പോൾ വെയർ ഷുഡ് ആമി ടു ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇമേജസ് ഫ്രം ഓഫ് സെൽസ് കൂടുതൽ സെൽസിൻ്റെ ഇമേജസ് എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ഇമേജസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇമേജസ് അവൾക്ക് കിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഷി മേക്ക് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവൾ ചേഞ്ചസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇമേജസ് ദാറ്റ് ലാബൽഡ് ഫോർ റീയൂസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റീയൂസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ലാബൽ ചെയ്ത് ഇമേജസ് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ യൂസേജ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ സെർച്ച് ടൂൾ അതർ ആർ കോപ്പി റൈറ്റ് ടൂൾസ് അതായത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജസ് ഉണ്ട് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജസ് ഉണ്ട് അതായത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ള ഇമേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ലെവൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് ലെവലിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഇൻഫർമേഷൻസിന് അപ്പോൾ ഇമേജസും മൂവീസും ഐഡിയാസും സർവീസസും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ഒരു പ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് യൂസ് യൂസർ ഷുഡ് ബി വെൽ അവെയർ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ തിങ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് യൂസർ അവെയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാത്ത രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണ് ഷെയറിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡ്രീ ഫൈം ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് പണിഷബിൾ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഡീ ഫൈം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് എതിരെയായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അത് പണിഷബിൾ ആണ് ഡൗൺലോഡിങ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഇമേജ് ഓർ വീഡിയോ ഡീ ഫൈമിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വുമൺ എക്സെട്രാൾ പണിഷബിൾ അതായത് നമ്മുടെ വുമണിനെയും ചിൽഡ്രനെയെല്ലാം ഡ്രീ ഡീ ഫൈം ചെയ്യുന്ന ഇമേജും വീഡിയോസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പണിഷബിൾ ആണ് സം പോയിൻറ്റ്സ് ആർ മെൻഷൻ ബിലോ ആഡ് മോർ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ കിട്ടി നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളെ നെയ്ബർ ഡീ ഫൈം ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതായത് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡോൺ ഷെയർ ടു എനി വൺ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാറ്റർ മൂത്തവരെ അറിയിക്കുക ഇൻഫോം ദ മാറ്റർ ടു എൽഡർ ടു സീക്ക് ദർ അഡ്വൈസ് ഇൻഫോം ദ നെയ്ബർ അബൌട്ട് ദ പിക്ചർ നെയ്ബറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പിക്ചറിനെ പറ്റി ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ആരാണോ കാരണക്കാരന് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പിന് ശ്രമിക്ക അതായത് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ആൾ അതായത് ആരാണോ ഇത് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെയ്ബറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസോൾ ദ നെയ്ബർ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു മൂവ്
എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആണ് ഓലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് ഇ മെയിൽ ഉണ്ട് ഇ ഗവൺ ഗവർണൻസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റേതായ ഓരോരോ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറ്റും ആസ് വി കാൺ ഫങ്ഷൻ സ്കൂൾ നോർമലി ഡ്യൂ ടു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കൂൾസ് ഒന്നും നോർമലി തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇ ലേണിംഗ് ആണ് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്തും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും ടീച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടീച്ചിങ് ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂംസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോംസ് എ മേജർ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഫോമാണ് മേജർ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഫോർട്ടീൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഫോർട്ടീൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ ആനിമേഷനും ഗെയിംസും കാർട്ടൂൺസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു വൈസ് സർവീസിനെയാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് എന്നെ തന്നെയാണ് സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുക വെൻ വി ഓപ്പൺ ദ സ്ക്രാച്ച് വിൻഡോ വി ക്യാൻ സി ക്യാറ്റ് ആസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനു സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം സ്പ്രൈറ്റ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് വെൻ ദ റൈറ്റ് ആറോ കീസ് പ്രസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആറോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇത് മൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു മൂവ് ടു സ്പ്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് വി ഷുഡ് ബി ആഡഡ് മാർക്കഡ് ഏരിയ റൈറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചൂസിങ് ദ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ് ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ഓഫ് വിൻഡോ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ് മോഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സെൻസിങ് ഇൻ ദ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഷൻ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടെയ്ൻ ബ്ലോക്ക്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മൂവ് ദ സ്പ്രൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റേജ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അതായത് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിനെ പറ്റി അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്സ് നീഡ് അത് അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നും എഴുതാൻ ഈ ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് എഴുതുക വർക്ക്ഷീറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റോ എന്താണ് കോളം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ റോ എന്താണ് കോളം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മേലിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കുള്ളതാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ളതാണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്ത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി സിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളം ടെൻത്ത് റോ എന്നാണ് അപ്പോൾ റോ എന്തെന്ന കോളം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവർക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അനുവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിന് എന്താണ് ഈ ഒരു കോളത്തിലാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഡി ത്രീ എഴുതാൻ കാരണം എന്താ അനുവല്ല അരുണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പ
പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തൊന്ന് പ്രലോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ബട്ട് ഈ ഈയൊരു രീതിയിലാണ് അധികവും കാണാറ് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നാണ് എഴുതാറല്ലേ അത് എഴുതിയ ഇവിടെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ലിസ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരം മുതലാണ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ എന്ത് മേജർ ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ലിനക്സ് ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വന്ന ചേഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെൻ വി ആർ ഇൻ സെവ യൂസ് നമ്മൾ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ളപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ആർ ദ മോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അതായത് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റും മോണിറ്ററും ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വാട്ട് ആർ ദ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണോ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് മൗസ് റാമ് മദർ ബോർഡ് ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻപുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ടാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ടാണ് മോണിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് മൗസ് ഇൻപുട്ട് പ്രിൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് മൈക്രോഫോൺ ഇൻപുട്ട് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാമറ ഇൻപുട്ട് സ്കാനർ ഇൻപുട്ട് ഷീറ്റ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വാട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ച ആക്ടിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലെസൺ ലെസൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലെസണുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിബ്ര ഓഫീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിം ജിമ്പ് പിന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കവർ പേജൊക്കെ യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെസനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് ഇമേജിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അത് ഇമേജ് ആണ് പ്രിപ്പയർ കവർ പേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്